சில நாட்களாகவே கரூரை சேர்ந்த முன்னாள் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தினகரனின் அமமுகவில் இருந்து திமுகவில் இணையவிருக்கிறார் என்கிற செய்தி பரவி வந்தது முதலில் இதை கடுமையாக மறுத்த அமமுக கட்சியினர் தற்போது யார் போனாலும் எங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று தங்களுக்கு தாங்களே சமாதானம் கூறி வருகின்றனர் அதுவும் தினகரனின் பிறந்த நாளான இன்று செந்தில் பாலாஜி திமுகவிற்கு செல்வது உறுதியாகியுள்ளது மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் முதல்வர் ஆனபோது கட்சியின் மிகவும் ஜூனியரான செந்தில் பாலாஜி சசிகலாவின் சிபாரிசால் பவர்ஃபுல் துறையான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஆனார் அமைச்சரான சில மாதங்களிலேயே அம்மா குடிநீர் என்கிற திட்டத்தை தனது துறை சார்பாக அறிமுகப்படுத்த அது மக்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றதை அடுத்து ஜெயலலிதாவின் குட்புக்கில் இடம்பெற்றார் இதையடுத்து மிக குறுகிய காலத்திலேயே அசுர வளர்ச்சி அடைந்தார் அசுர வளர்ச்சி அதிகார போதை அளிக்கவே சொத்து குவிப்பு வழக்கில் ஜெயலலிதா சிறைக்கு சென்றால் அடுத்த முதல்வர் நான் தான் என்று ஆதரவாளர்களிடம் கூறி வந்ததை அடுத்து சிறைவாசம் முடிந்து வந்த ஜெயலலிதா இதை அறிந்து செந்தில் பாலாஜியின் பதவியை பறித்தார் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் எம்எல்ஏ சீட் கொடுக்க கூட ஜெயலலிதா விரும்பவில்லை சசிகலா தலையீட்டால் எப்படியோ சீட் பெற்று அரவக்குறிச்சியில் போட்டியிட்டார் தேர்தலில் இவரது பண சப்ளையை பார்த்து அதிர்ந்த தேர்தல் ஆணையம் அரவக்குறிச்சியின் தேர்தலையே தள்ளி வைத்தது அதன் பின் நடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றாலும் செந்தில் பாலாஜிக்கு அமைச்சர் பதவி கிடைக்கவில்லை ஜெயலலிதா மறைவை அடுத்து கட்சியில் ஏற்பட்ட பிளவால் தினகரனின் அணியில் இணைந்த செந்தில் பாலாஜி தினகரனின் கொங்கு மண்டல தளபதியாக செயல்பட்டு வந்தார் மத்திய அரசின் தொடர் நெருக்கடிகளாலும் வருமான வரித்துறை ரெய்டுகளாலும் பண நெருக்கடியில் தவித்து வந்த தினகரனுக்கு முழுவதுமாக பைனான்ஸ் செய்தது செந்தில் பாலாஜி தான் அமமுக கட்சிக்கு பண ரீதியாக மிகவும் உறுதுணையாக இருந்த செந்தில் பாலாஜிக்கு அதன் மூலமே சிக்கலும் வந்தது இதுவரை கட்சிக்கு ஐம்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் செலவு செய்துள்ள செந்தில் பாலாஜியிடம் வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பத்து தொகுதிக்கு செலவு செய்யும் பொறுப்பையும் தினகரன் தர அந்த சமயத்தின் போது இருவருக்கும் பண விவகாரம் தொடர்பாக வாக்குவாதங்கள் எழுந்துள்ளது பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்க வழக்கில் மேல்முறையீடு செய்யலாம் என்று செந்தில் பாலாஜி வலியுறுத்தியும் மறுத்துள்ளார் தினகரன் இதையடுத்து இருவருக்கும் இடைவெளி வந்துள்ளது இதை அறிந்த செந்தில் பாலாஜியின் உறவினரும் முன்னாள் அமைச்சருமான தற்போது திமுகவில் இருக்கும் ஈரோடு முத்துசாமி மு க ஸ்டாலினிடம் இந்த தகவலை கூறியுள்ளார் பொதுவாகவே கொங்கு மண்டலத்தில் திமுகவுக்கு செல்வாக்கு பலவீனமாக இருப்பதாலும் கவுண்டர்களிடையே திமுகவிற்கு செல்வாக்கு இல்லாததாலும் கவுண்டர் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய புள்ளி ஒருவரை திமுகவிற்கு இழுக்க வேண்டும் என்று நீண்ட நாட்களாக நினைத்து வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு இது பெரிய வாய்ப்பாக தோன்ற செந்தில் பாலாஜியிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்த சபரீசன் உதயநிதி ஸ்டாலின் மகேஷ் பொய்யாமொழி கே என் நேரு ஈரோடு முத்துசாமி அடங்கிய குழு ஒன்றை நியமித்துள்ளார் அதிமுக தரப்பிலிருந்தும் செந்தில் பாலாஜிக்கு அழைப்பு வர தான் அமைச்சராக இருந்த காலத்தில் தனக்கு எடுபடியாக இருந்த எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தற்போது அமைச்சராக இருக்கும் நிலையில் அவருக்கு கீழ் செயல்பட முடியாது என்று அந்த அழைப்பை நிராகரித்து விட்ட செந்தில் பாலாஜி திமுக குழுவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளார் பேச்சுவார்த்தையின் போது திமுகவிற்கு தான் வந்தால் கரூர் மாவட்ட செயலாளர் பதவி அரவக்குறிச்சி இடைத்தேர்தலில் எம்எல்ஏ சீட் வேண்டும் என்று கேட்டவர் தற்போது கரூர் திமுகவில் செல்வாக்கோடு இருக்கும் கே சி பழனிசாமி வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு எம்பி ஆகி கொள்ளட்டும் தனக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கக்கூடாது என்றும் திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்றவுடன் அமைச்சர் பதவி தரப்பட வேண்டும் என்கிற நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளார் இந்த நிபந்தனைகளை கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த மு ஸ்டாலின் முதலில் நம் கட்சியில் இருந்த செந்தில் பாலாஜி அதிமுக சென்றார் அங்கு பிளவு ஏற்பட்ட போது அமமுக சென்றார் தீவிர சசிகலா விசுவாசியாக இருந்தவர் தற்போது அவரை விட்டு விலகவும் தயாராக உள்ளாரே என்று கேள்வி எழுப்பியதுடன் கட்சிக்கு வரும் முன்னரே இவ்வளவு நிபந்தனைகள் விதிப்பவரை எந்த அளவுக்கு நம்பலாம் என்றும் சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளார் இருந்தபோதிலும் கொங்கு மண்டலத்தில் திமுக குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை பெற இதுவே நல்ல வாய்ப்பு என்று கருதும் ஸ்டாலின் தரப்பு செந்தில் பாலாஜியை இலக்கவும் தயாரில்லை என்பதால் அவரது நிபந்தனைகள் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டதாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து நாளை மதியம் மு க ஸ்டாலின் முன்னிலையில் தனது ஆதரவாளர்களுடன் செந்தில் பாலாஜி அதிகாரப்பூர்வமாக இணையவிருக்கிறார் என்கின்றனர் திமுக தரப்பினர் மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தொடர்ந்து பெற்றிட தமிழ் ட்ரெண்டிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவிடுங்கள் நன